আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব পিকার্স মেথড নিয়ে এই পিকার্স মেথড হচ্ছে মূলত আ নিউমেরিক্যাল মেথড অফ ফাইন্ডিং দা নিউমেরিক্যাল সলিউশন অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটা নিউমেরিক্যাল সলিউশন বের করার জন্য যতগুলো নিউমেরিক্যাল মেথড আছে তার ভিতরে পিকার্স মেথড একটা তো এই পিকার্স মেথড আসলে কোন ধরনের প্রবলেম নিয়ে ডিল করে এটা আমাদের একটু প্রথমত ক্লিয়ার হওয়া দরকার নয়তো এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে বোঝা যাবে না তো আমরা এই চ্যাপ্টারে মূলত দুই ধরনের প্রবলেম নিয়ে ডিল করব একটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম অন্যটা হচ্ছে বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম তো পিকার্স মেথড মূলত ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম নিয়ে কাজ করে বা এই টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম তো ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম মূলত কি কি দেয়া গঠিত সেটা একটু আমরা দেখি আগে ইনিশিয়াল ভ্যালু তো প্রবলেমগুলো তৈরি করতে আমাকে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে মাস্ট বি একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন লাগবে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন লাগবে আর নাম্বার দুই আমাকে আরেকটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইনিশিয়াল কন্ডিশন লাগবে এই দুইটা জিনিস যখন এক জায়গায় থাকবে তখন আমরা এটাকে বলতে পারবো ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম ঠিক আছে তো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আর একটা স্পেসিফিকেশন আছে মানে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো অনেক ক্যাটাগরির হয় কিন্তু আমরা এখানে এক্সাক্টলি কোন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করব আমরা এখানে মূলত এমন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করব যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটার অর্ডার হবে ওয়ান আর এটাকে আমরা ফার্স্ট অর্ডার বলি ফার্স্ট অর্ডার অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি তার মানে অর্ডার হবে অর্ডারকে বাংলায় ক্রোম বলে বা ক্রোমও বলে আর ডিগ্রিকে মাত্রা বলে তার মানে প্রথম ক্রোমের এবং প্রথম মাত্রার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হবে আমরা একটু অর্ডার ক্রোম সম্পর্কে যদিও জানি আমি একটু করে বলবো তারপর আমরা সেই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা মানে যেটার অর্ডার ওয়ান এবং ডিগ্রি ওয়ান এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম লিখি প্রথমে ফর্মটা হচ্ছে ডি ওয়াই देखते ওভার ডি এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কারণ এটাকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করা হয়েছে এটাকে আমরা ওইভাবেও লিখতে পারি ওয়াই লিখে ডাবল প্রাইম দিতে পারি এটাও সেকেন্ড অর্ডার বোঝায় সামটাইমস ডি স্কোয়ার লিখে ওয়াই দেয় এটা তারাও সেকেন্ড অর্ডার বোঝায় আর কি কিন্তু আমাদের এখানে কোন অর্ডার হইতে হবে ফার্স্ট অর্ডার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আচ্ছা গেল এটা এরপর ডিগ্রি মানে কি ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাওয়ার বা ঘাত তাহলে যদি এমন হইতো যেমন আমাদের এই পুরো ইকুয়েশনটার ঘাত হচ্ছে ওয়ান এই যে তার মানে এইটাকে আমরা বলতে পারবো ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফার্স্ট অর্ডার অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি যেহেতু ঘাত কত ওয়ান কিন্তু ঘাতটাকে যদি আমরা টু করে দিই এখানে ঘাতটাকে টু করে দিলে এটা কিন্তু আর ফার্স্ট ডিগ্রি থাকবে না সেকেন্ড ডিগ্রি হয়ে যাবে তো আমাদের এই যে পিকার্স মেথড সেটা কিন্তু সেকেন্ড ডিগ্রি কোনো ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করবে না সে মাস্ট বি ফার্স্ট ডিগ্রি হইতে হবে এবং ফার্স্ট অর্ডার হইতে হবে তার মানে আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার যে আমরা আমাদের কোন ধরনের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করবো শুধু পিকার্স মেথড না আমরা আরো যে কয়েকটা মেথড নিয়ে কথা বলবো ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমের ভিতরে সবগুলাই মূলত এই মানে আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলবো আছে অন্যান্য আরো ইকুয়েশন আছে যেগুলা অন্যান্য আরো অনেক মেথড আছে যেগুলা অন্য টাইপের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করে কিন্তু আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলবো সে পিকার্স মেথড তারপরে আমরা আরো একটা কথা নিয়ে মেথড নিয়ে কথা বলবো টেইলর টেইলর সিরিজ মেথড তারপরে আমাদের আরো কিছু প্রবলেম থাকবে যেমন অয়লার্স মেথড অয়লার্স মডিফাইড মেথড রঞ্জে কাটা মেথড এরকম কয়েকটা মেথড নিয়ে কথা বলবো তো এগুলো মূলত হচ্ছে এরকম ফার্স্ট অর্ডার অ্যান্ড ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে কাজ করে তো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কিন্তু এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটার সাথে যদি আমরা আর একটা কন্ডিশন যোগ করে দিই যে কন্ডিশনটা হচ্ছে সে আমি লিখে দিলাম যে উইথ ওয়াই অফ এক্স নট 
equal y not तो इधर माने कि इधर माने होते हैं अमी y equal to y not पाबो if अमें x equal to x not बोशे माने x से मान इनपुट कर बो x not तार जो ना मैं y एर मान पे जाओ y not ये इसे कंडीशन टा माने x एर मान तो मुझे दे x not बोशाओ y एर मान टा y not पे जावे तो ले ये टा तो हम के y एर मान तारा एक बार बेर कर दिसे initially एक टा y एर मान बोले दिसे initial एक टा value बोले दिसे y एर इजो नेट के बोला है initial value problem ठीक है सर तो ये इसे initial condition टा बा initial value जेटा जेटा दी दिस ऐटने हम एक निर्दिष्ट सोल्यूशन पा एक इूनिक सोल्यूशन पा इूनिक सोल्यूशन पावर मूलत डिफरेंसियल इक्ुएशन इनिशियल कंडिशन देना थे तो आशा करी एक डिफरेंसियल इक्ुएशन ए इनिशियल कंडिशन मानी की पुरोटा मिले इनिशियल व्यलू प्रब्लेम तैरि है यार मान कि क्लियर हमारे तो हमले पिकार्स मेथड जेटा के डिसकस करते अनेक समय यम प्रश्न आसे परीक्षा और कि जे डिस्कस द पिकर्स मेथड मैंने पिकर्स मेथड रे जे प्रोसीड्यूर इटे के एक्सप्लेन करते बोले यार की तो हमने शेख आस्ट एक टाइम कोडी लिखी फ्री प्रश्न टा जे डिस्कस द पिकर्स मेथड ओके तो प्रथम तो हमरा वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन टा लिख बो जे वी हैव वी हैव द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओर्डिनरी ordinary differential equation we have the first order and first degree ordinary differential equation dy over dx equal f of xy with the initial condition With the initial condition uh, y equal y not when x equal to x not. Also, why take it to me? Public the power that is y of x not equal y not. This is the first thing. We are different. We have to write it. So, we have to write a line. So, now we have to ask you to. पिकर्स मेथड टाइम डिसकस कर मैं पिकार्स मेथड मध्य क्यों करब सोल्यूशन बेर करबूशन के सल्व करब सल्व कर मान कि सल्व कर मान हम डिपेन्डेंट वेरिएबल मान खुजे बेर कर तो हमारे पूरा इक्ुएशन भर डिपेन्डेंट वेरिएबल हम वाई से वाइर मान खुजे बेर करते हैं तो वाइर मान खुजे बेर करवर्ती प्रसेसगू करते हैं ना हमें डिवई बी एक्स इक्वल फांगशन अफ एक्स वाई जो वेरिएबल सेपारेशन करी एरक पा डिवई इक्ल एफ अफ एक्स वाई डिएक्स दुई पास इंटीग्रेशन करब ये लाइन टा बस नीचे हो गए इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन अफ डिवई जो वाई वेरिएबल लिमिट हो वाइर पर भिति कर वाई नट एखे वाई वाई नट थे वाई पर इंटीग्रेट कर फांगशन अफ एक्स कम वाई एंड एखे डिएक्स तरह डिफारेंसियल जीता से भित वेरिएबल डिएक्स एक्स एर वेरिएबल इंटीग्रेट कर लिखे रखते इंटीग्रेटिंग लिखे 
এই লাইনটা লিখতে পারো বাট এগুলো না লিখলেও চলবে কারণ এখান থেকে আমরা জানি যে ওডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে যদি আমরা এরকম সলভ করতে চাই তাহলে ভ্যারিয়েবল সেপারেশন করে আমাকে অবশ্যই ইন্টিগ্রেট করতে হবে কারণ আমরা এখানে কি করছি মেইন রিজেনটা কি রিজেন্ট হচ্ছে আমরা জানি যে ডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য ইন্টিগ্রেশন ইজ দ্য রিভার্স প্রসেস অফ ডিফারেন্সিয়েশন দেখো তোমাকে আমাকে যে মানটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া আছে মানে কোন একটা ইকুয়েশনকে ডিফারেন্সিয়েট করে তারপরে এই মানটা বের করছিল তা এখন এই মানের ভেতর থেকে যদি আমি আবার সেই ফার্দার পুনর আগার আগের মানে ফিরে যেতে চাই মানে ওয়াই এর মানটা বের করতে চাই তাহলে আমাকে এই ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর সরাতে হবে আর এটা সরানোর জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে ইন্টিগ্রেট করা কারণ ইন্টিগ্রেশন ইজ দ্য রিভার্স প্রসেস অফ ডিফারেন্সিয়েশন কোন একটা মেইন ইকুয়েশনকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমি যা পাবো সেখান থেকে পুনরায় আবার ব্যাক আসতে হইলে আমাকে ইন্টিগ্রেট করে আসতে হবে এই জন্য আমরা ইন্টিগ্রেট করলাম সেহেতু আমরা ওয়াই খুঁজে পেতে চাই তাহলে ডি ওয়াইকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা জানি আমরা সেখানে ওয়াই খুঁজে পাই রেজাল্ট এখানে ওয়াইখানে ওয়ান আছে তো ওয়াই থাকবে এবং লিমিট বসে যাবে লিমিট হচ্ছে লোয়ার লিমিট ওয়াই নট আপার লিমিট ওয়াই ইকুয়াল এখানে কোনো কিছু করা যাচ্ছে না আমরা এটাকে এরকম করে রেখে দিই এক্স নট থাকবে এখানে এখানে এক্স অ্যান্ড ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ডি এক্স আমরা এখানে লিমিট যদি বসাই তাহলে কি হবে তাহলে দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট হবে আর এখানে এক্স নট এক্স ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ডি এক্স তো এর পরের যে ধাপটা সেখানে যে কাজটা আমরা করব আমরা এই ওয়াই নটটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি অর ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই নট প্লাস ইন্টিগ্রেশন ফ্রম এক্স নট টু এক্স এফ অফ এক্স ওয়াই ডি এক্স এটা হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়াইটা বের করে ফেললাম এটা মানে একেবারে বেসিক একটা ইকুয়েশন আমরা এখনো অ্যাপ্রক্সিমেশনে আসি নাই এটা একটা বেসিক ইকুয়েশন এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখতে পারি এরপরে কিছু কথা বলি যেমন আমাদের যে এই যে পিকার্স ম্যাথড যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব মূলত এই পিকার্স ম্যাথড হচ্ছে মূলত একটা ইটারেশন ম্যাথড হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে বা সাকসেসিভ ম্যাথড এটা বলতে পারো অর্থাৎ আমরা বারবার প্রথমে একটা মান ওয়াইয়ের প্রথমে আমরা একটা মান যেহেতু আমাদের একটা ইনিশিয়াল মান দেয়া আছে তো আমরা সেরকম প্রথমে ওয়াইয়ের একটা মান ধরে নিব তারপরে আমরা দেখবো যে ওই মানটা মানে ক্লোজ এনাফ না मान बस তাহলে আমরা এই মেইন ওয়াইয়ের যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে প্রথম অ্যাপ্রক্সিমেশন এরপরে মেইন ওয়াইয়ের যে মানটা পাবো সেই মানটাকে যদি আবার আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা পরবর্তীতে ওয়াইয়ের নতুন একটা মান পাবো সেই মানটা হচ্ছে আর একটু বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন মানে ওয়াইয়ের মানটা আর একটু অ্যাকিউরেট হবে তারপর সেই মানটাকে যদি আবার এখানে বসাই তাহলে ওয়াইয়ের নতুন আর একটা মান পাবো সেই মানটা আর একটু বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন তার মানে এরকম করতে করতে আমাদের মানগুলো যখন খুব কাছাকাছি চলে আসবে বা অনেকটা সেম চলে আসবে তখন আমরা বুঝে নেব যে এর চাইতে আর বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন পাওয়া যায় না বোঝা গেছে কথা তার মানে এখন আমাদের কাজটা কি যেহেতু পিকার্স ম্যাথড একটা ইটারেশন ম্যাথড এখন আমরা হচ্ছে এই ফাংশনের ভিতরে ওয়াইয়ের একটা মান ইনপুট করব এবং ওয়াইয়ের সেই মানটা ইনপুট করার কারণে আমাদের এই মেইন ওয়ে এটা ভেরিয়েবল ওয়াই এবং এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ওয়াইয়ের মান তো এই মানটা এখানে ইনপুট করার কারণে আমরা এখানে যে মানটা পাবো সেটাকে আমরা প্রথম অ্যাপ্রক্সিমেশন বা ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন ধরে নিব আর আমি এখানে ওয়াইয়ের মান কোনটা ইনপুট করব সেটা আমাকে আমার ইনিশিয়াল কন্ডিশনে বলে দিছে যে তুমি ওয়াইয়ের মান এক্স এর মান তুমি যা ইনপুট করো তার কারণে তুমি ওয়াইয়ের ইনিশিয়াল মান পাবা ওয়াই নট তারপরে আমরা এখানে ওয়াইয়ের ইনিশিয়াল মান কোনটা বসাবো ওয়াই নট বসাবো যেহেতু আমাদের এই ফাংশনটা ছিল একটা ইমপ্লিসিট ফাংশন যেখানে আমরা এক্স এর মান এক্স নট বসিয়ে তারপরে ওয়াইয়ের মানটা ওয়াই নট পাইছি তার মানে এটাই তো আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশন বা ওয়াইয়ের একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু তারা বলে দিছে এই জন্য আমরা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম বলি তাহলে ওয়াইয়ের ইনিশিয়াল ভ্যালু কে ওয়াই নট সেই ওয়াই নটটাকে আমরা এখানে বসাবো তারপরে আমরা ওয়াই ওয়াই এখানে ওয়াই নটের সাথে যদি আমরা পুরোটাকে যোগ করি তাহলে আমরা নতুন একটা ওয়াইয়ের মান পাবো সেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন তারপরে ওয়াই ওয়ানটাকে আবার এখানে বসাবো তারপরে আমরা এখানে যেটা নতুন মান পাবো সেটাকে আমরা ওয়াই টু দিয়ে প্রকাশ করবো সেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন তো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি 
जे तो सॉल्व टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाय पिकर्स मेथड बाय पिकर्स मेथड the first approximation the first the first approximation y1 bolam na ekhane y1 pabo amra je amra ebhabe likhte pari y1 is obtained is obtained by putting babushi why not for y on the right hand side of the of one number equation एक नम्बर इक्वेशन रईट सैडे मैं फांगशन भेतर वाइर जैसे इनिशियल व्यलू वाइ नट बसबर जो मान पा फार्ष्ट एप्रक्सिमेशन पा से वन दिए प्रकाश कर लिखते वाइटा हो जाए वाई वन और एखे वाई नट तो भेरिएबल ना को चेन्ज नहीं वाई नट इन बस ही प्लस एखे एक्स नट थे एक्स वन पर्त हो सरि एक्स पर्त हो फार्सिमेशन सिमिलारलि मानी सेकेंड एप्रक्सिमेशन किस लिखल ना जस्ट यह मेन क्षेत्र कर दी जो सीमिलारलि सीमिलारलि सेकेंड एप्रक्सिमेशन पे चाहिए फार्ष्ट एप्रक्सिमेशन वाई वन मान वाई नटर जगह सबस्टिट्यूट करते हैं लिखते वाई टू इक्ल वाई नट प्लस एक्स नट थे एक्स फांगशन अफ एक्स वाई वन एंड एखे टेक्स ठीक है ए रकम कर वाई थ्री बेर करते ना जाए प्रोसिड करी प्रोसिडिंग इन दिस वे एरक आरो तो सामने करा जाए तो लिखे फिली प्रोसिडिंग इन दिस वे प्रोसिडिंग इन दिस वे प्रोसिड कर लिखते खुजे पाई एन प्लस वन मान खुजे पे चाहिए दुभव लेखा जाए तुम जो वन एन धरो वाई एन एर मान खुजे पे चाहिए वाई नट रखा लगे प्लस एक्स नट टू एक्स फांगशन अफ एक्स कमाने वाई एन माइनस वन कारण जान एखे टू हम एखे वन मैं एखे जत एखे तरह चाहते एक कम तेने एन हम एखे अवश्य तरह चाहते एक कम हो एन माइनस वन एट लिखते एन डी एक्स एखा जाए फर्मुलाटा और तुम जो चाहो तुम एन प्लस वन मान बेर करते चाओ से लिखते पा जो वाई एन प्लस वन इक्ल वाई नट प्लस फ्रम एक्स नट टू एक्स फांगशन अफ एक्स एखे वाई एन कारण एखे एन प्लस वन एखान एक कम आ शुदुम एन थे फर्मुलाजी इनशाला परवर्ती मैथ गुलाथडर मध्यम 
আমরা কিভাবে মূলত আমাদের সেই নিউমারিক্যাল সলিউশন বের করব সেই ব্যাপারটা আসলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের তো আশা করি আজকে ক্লাসটাই পড়তে থাকবে বোঝা গেছে ক্লিয়ারলি আর নেক্সট আছে ম্যাথের ক্লাসটা করলে পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে